नमस्कार मी मधुरा हितगुज हे आमच्या खास कार्यक्रमात आपलं स्वागत या कार्यक्रमात आपण रोज विविध विकारांविषयी आणि त्याचबरोबर त्यांच्या उपचार पद्धतींविषयी माहिती जाणून घेत असतो आणि आज आपण चर्चा करणार आहोत गुडघेदुखी आणि उपचार या विषयावर आणि या विषयावर मार्गदर्शन करण्यासाठी आमच्या स्टुडिओमध्ये आलेले आहेत ऑर्थोपेडिक तज्ज्ञ डॉक्टर मुकेश संचेती विषयाला सुरुवात करण्यापूर्वी मी डॉक्टर मुकेश संचेती यांचं आमच्या स्टुडिओमध्ये स्वागत करते नमस्कार डॉक्टर नमस्कार डॉक्टर मुकेश संचेती यांची थोडक्यात ओळख सांगायची झाल्यास डॉक्टर संचेती यांनी नागपुरातून आपलं एम बी बी एसचं शिक्षण घेतलं आणि त्यानंतर ऑर्थोपेडिकचं शास्त्रशुद्ध शिक्षणही त्यांनी नागपुरातच घेतलं तर युकेमधून त्यांनी एम आर सी एस ही पदवी संपादन केली त्यांनी जॉईंट रिप्लेसमेंटमध्ये फेलोशिपही प्राप्त केली आहे आणि गेल्या बारा वर्षांपेक्षा अधिक काळ ते वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये कार्यरत आहेत त्यांनी आत्तापर्यंत दोन हजारांपेक्षा अधिक जॉईंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज केल्यात मध्य प्रदेश विदर्भ आणि छत्तीसगड इथे त्यांनी शंभरपेक्षा अधिक पार्शियल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी प्रत्येकाची कारण ही वेगवेगळी असतात तरुण वयातली वेगळी असते आणि एक साधारण साठी उलटल्यानंतर जी गुडघेदुखी असते ती वेगळी असते मला ह्या सगळ्याबद्दल पहिला प्रश्न तुम्हाला हाच विचारायचं की गुडघेदुखीची नेमकी मुख्यत्वे कारण काय आहेत बघा गुडघेदुखी ही एका वयाला आज लिमिटेड नाही राहिली आहे आपण आजकाल पुष्कळ तरुण लोक माझ्या हॉस्पिटलमध्ये येतात आणि म्हणतात की आमचे पायऱ्या चढताना किंवा कामं करताना गुडघे दुखतात तर गुडघेदुखी म्हणजे हे फक्त वयामानानुसार होणारी झीज नसून याला पुष्कळ कारणं असतात ज्याला आपण संधिवाद म्हणतो किंवा स्पोर्ट इंजुरीज म्हणतो की फुटबॉल खेळताना कबड्डी खेळताना काही इंजुरी झाली असेल किंवा काही पेशंट्स लोक सायक्लिंग किंवा ओव्हर रनिंग म्हणजे आपल्या शरीरात जेवढी एनर्जी नाही आहे त्यापेक्षा जास्त करण्याचा प्रयत्न करतात काही लोक लवकर वजन कमी करण्याचा प्रयत्न करतात तर या सगळ्या गोष्टींमुळे गुडघेदुखी होण्याचे पुष्कळ कारण असतात बरोबर आहे अर्थातच ही कारण वेगवेगळी आहेत प्रत्येक पेशंटनुसार ही कारण बदलतात मात्र ह्याचं निदान जेव्हा करायचं असतं तेव्हा नेमकं निदान करताना काय काय निदानाच्या ह्या बाबी आहेत आणि त्याचबरोबर निदान झाल्यावरती उपचारांकडे कसं वळायचं सगळ्यात पहिले आपण जेव्हा डॉक्टरकडे जातो तर डॉक्टर पूर्णपणे आपल्या गुडघेदुखीची तपासणी करतात तर जी तपासणी असते ती सगळ्यात महत्त्वाची असते त्याच्यात आपल्याला थोडं समजून येते की ही जी गुडघेदुखी आहे ही आतमध्ये काही झीज झालेली आहे किंवा आतमध्ये काही गादी फटलेली आहे किंवा ही ओव्हर एक्झर्शनमुळे झालेली आहे तर असे काही पहिले एकदा एक कारण समजून घेणं आवश्यक आहे त्याच्यानंतर काही तपासण्या केल्या जातात ज्याला आपण एक्स रे म्हणतो एम आर आय म्हणतो आणि त्यानुसार आपण ठरवतो की नेमकं गुडघेदुखीचं कारण काय आहे बरोबर आहे तुम्ही आता म्हणालात की निदान करावं लागतं आणि एक्स रे एम आर आय ह्या सगळ्या गोष्टी केल्यानंतर आपल्याला नेमकं गुडघेदुखीचं कारण काय गुडघे किती झिजले आहेत किती प्रमाणात झिजले आहेत हे आपण आपल्याला कळू शकतं आपल्या सोबत आत्ता काही एक एक्स रे आहे तर त्याविषयी मला सांगा की नेमकं गुडघेदुखी जेव्हा होते तेव्हा गुडघे झिजतात म्हणजे नेमकं काय होतं आपण लॅपटॉपमध्ये बघू शकतो बोला गुडघे दुखी बघा आता या एक्सरेमध्ये आपल्याला समजेल की एका बाजूला हाडांवर हाड चिपकून आलेला आहे आणि दुसऱ्या बाजूला दोन हाडांमध्ये पुष्कळ गॅप आहे आणि त्यामुळे म्हणजे ज्या गुडघ्यांमध्ये हाडं जवळ आलेली आहेत तिथलं जे आतमधली गादी आहे ज्याला इंग्लिशमध्ये मिनिस्कस किंवा कुशन म्हणतात ते पूर्णपणे झिजलेलं आहे आणि त्यामुळे हे हाड हारण हाडांवर चिपकल्यामुळे हा प्रॉब्लेम होत आहे बरोबर आहे आत्ता तुम्ही म्हणालात तसं की हाड हाडांवरती घासलं जात आहे किंवा ते अडकून राहिलं त्यामुळे हा गुडघेदुखीचा त्रास तुम्हाला जास्त प्रमाणात संभवू शकतो तर साधारण कुठल्या वयापासून हा त्रास सुरू होतो आजकल असं काही ठरलेलं नाही आहे की या वयापासून गुडघेची झीज सुरू होईल याला पुष्कळ कारण कारणीभूत असतात की पहिले आपण काय केलेलं आहे काही वर्किंगमध्ये जसं काही कंडक्टर्स असतात किंवा ओव्हर स्टँडिंग ओव्हर वर्किंगमुळे पण झीज लवकर लवकर वया सुरू होऊ शकते डायबिटीज पेशंटमध्ये लवकर गुडघ्यांची झीज सुरू होऊ शकते किंवा आपण पहिल्या आयुष्यात स्पोर्ट्स पर्सन असेल 
फुटबॉल प्लेयर कबड्डी प्लेयर खो खो प्लेयर तो यह लोकमदे पीज लवकर होने सुरू होते कि अपने संधिवत बीमारी अल कि ज्यादा हिंदी में गठियावाद कि इंग्लिश मे रिमोटेड अर्थाइटिस तो यह बीमापन झीज लवकर होते आता यू अस का ही वय नहीं रही कि वयात लवकर झीज हो यूजली आम आम जे पेशंट आता पन्नाशी नर बर पन्नाशी नर ये मात्र प्रत्येक पेशंटला ऑपरेशन की गरज भासते नहीं कारण की पन्नाशी मे तरुण वयत हा वत ही बयाचा लोकान का ही लोकान ऑपरेशन की गरज भासू शकते का ही लोकान ऑपरेशन की गरज ही भासू शकत नहीं तो यहाँ तुम्हें का संगा मे ऑपरेशन व्यतिरिक्त पर उपलब्ध है का अपने क्या बिल्कुल है ऑपरेशन नेहम्मी सगत शेवट का पर गुड़गे की झीज कि प्रमाण है ये अपने पूर्ण ट्रीटमेंट अवलंब राहते मैक्सिम पेशंट जे ते पंचहत्तर के ऐसी टक्के पेशंट ते अर्ली स्टेज तर या पेशंटला सर्जरी की बिल्कुल गरज नगत मोटे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मे ज्यादा अपन हिंदी कि मराठी मन तो जीवनशैली मे अपने परिवर्तन करना आवश्यक बदल होना भाग है निमित व्यायाम कर बरबर एक्सरसाइज कर आप जेवन बरबर डाइट बरबर पेनकिलर पास दूर रहने गोष्टी ने एटी टू नाइंटी पर्सेंट गुड़गे दुखी ही ठीक होते उरले जे दह पर्सेंट पेशंट आता दह टक्के पेशंट जे ऑपरेशन की गरज आजकल इतक नवीन नवीन टेक्निक्स आपरेशन के जे कॉम्प्लिकेशन होते गुड़गे नी रिप्लेसमेंट कि गुड़गे प्रत्यारोपण अपन ज्यादा मन तो आता पुष्क कमी है बर आता तुम्हें कि कॉम्प्लिकेशन कमी कारण की अत्याधुनिक उपचार पद्धति आता अपने क्या आहत्या मात्र तरी देखी आज ही अनेक गुड़गे दुखी से जे पेशंट्स हैं ऑपरेशन करना कुछ तरी धजावता कुछ तरी भीति वाटते ही भीती तुम्ही आता हा मध्यम कशी दूर करा ज्या पेशंटला आम्मी ऑपरेशन बदल बोलतो तेंचे चार मेन मे पॉइंट्स आता एक तर हा तो कि मी हे ऑपरेशन चालू शकेल का तर हे म्हणजे याबद्दल घाबरण्याची काही गरज नसते पेशंट पहिल्या ऑपरेशन नंतर पहिल्या किंवा दुसऱ्या दिवशा दिवसापासून स्वतः चालू लागतो आणि दोन तीन दिवसानंतर आम्ही त्याला सुट्टी करतो चालताना आणि पायऱ्या पण खालीवरती करू शकतो दुसर एक मेन कारण राहते कि आता मज वय है वय है या वयात यूजली लोकान बीपी शुगर हार्ट से सगे प्रॉब्लम्स आता तो ही भीति रहते कि आता मज वय है आता मी पांच दा वर्ष जीवन रहना रहे, तर आता मैं ऑपरेशन करूँ कशाला रिस्क घेऊ पाज एक मत है कि आप जरी पांच दह वर्ष आयुष्य तरी जे आयुष्य आप लोग उरले चांगल जगल पाजे कारण चालण हे महत्वाच मे हिंदी मधे मनत चलना ही जिंदगी इंग्लिश मध्य टू वॉक इज लाइफ सो जर आप चालत न सेल तो इट पेशंटला डिप्रेसन हो चिड़चिड़ हो आणि स्वतःचे काम स्वतः न करता येणं या सगळ्या गोष्टींचा प्रॉब्लेम होणं सुरू होऊन जातो दुसरा एक मेन प्रश्न असतो पेशंटचा नेहमी की पेशंट ऑपरेशन पुष्कळ महाग आहे डॉक्टर साहेब आम्ही कसं करणार तर आता काही गोष्टींमुळे हा ऑपरेशन पुष्कळ स्वस्त झालेलं आहे सरकारने जे याचे इम्प्लांट्स यायचे इम्पोर्टेड ते पुष्कळ स्वस्त करून टाकले आहे जे पहिले दीड लाख दोन लाखाचे यायचे आता ते पन्नास साठ हजारमध्ये येऊ शकतात तर हे पूर्ण ऑपरेशन एक दीड लाखामध्ये कोणत्याही चांगल्या हॉस्पिटलमध्ये हो शो एक अजून एक कारण आहे काही पेशंट्स लोकांचा की त्यांचे मुलं बाळ आजकाल बाहेर कामं करतात काही लोकांचे मेजर मेट्रो सिटीजमध्ये मुंबई पुणे यु के यु एस इथे असतात तर आमची काळजी घेणार कोणी नाही तर आम्ही ऑपरेशन झाल्यावर आमची काळजी कोण घेणार तर या ऑपरेशन नंतर जास्त काळजी घ्यायची काही गरज नसते युजली हे तुम्हाला इंडिपेंडंट बनवण्यासाठीच ऑपरेशन राहतो बरोबर आहे आणि फार फायदा नंतर ऑपरेशन नंतर आपल्याला बघायला मिळतो एक तर मुळात म्हणजे आपण चालत नसल्यामुळे आपलं वजन आणि ते वजन आपलं हळू का होईना पण कमी व्हायला सुरुवात होते तुम्ही चालायला लागतात आणि एक वेगळा आनंद खरं तर मिळतो प्रत्येक समारंभात तुम्ही सहभाग घेऊ शकता तुमचा डॉक्टर ह्या निमित्ताने अजून एक प्रश्न तो म्हणजे आता आजकाल नी रिप्लेसमेंटचे देखील वेगवेगळे प्रकार आलेले आहेत तर ह्यामध्ये एक खास करून आपण बघितलं तो टोटल नी रिप्लेसमेंट आणि पार्शल नी रिप्लेसमेंट हे पार्शल नी रिप्लेसमेंट म्हणजे नेमकं काय आणि टोटल नी रिप्लेसमेंटचा फायदा कोणत्या पेशंटमध्ये जास्त प्रमाणात होऊ शकतो बरोबर आता थोड़क समझवाये अपने गाड़ी का इंजिन है इंजिन मतला एक पार्ट खराब जा 
तर आपण फक्त तो पार्ट बदलतो पूर्ण इंजिन बदलवत नाही कारण आपल्याला माहित आहे हा पार्ट बदलल्यानंतर आपली गाडी चांगली चालेल त्याच प्रकारे आपला गुडगा जेव्हा झिजतो तर हा पूर्ण शंभर टक्के झिजत नाही त्याच्यातला वीस टक्के पीस पंचवीस टक्के इतकाच पार्ट झिजतो पण पहिले या वीस पंचवीस टक्के झिजलेल्या गुडग्याला पण पूर्ण नी रिप्लेसमेंट करून द्यायचे आणि आतमधले जे आपले नॉर्मल बोन्स आहेत नॉर्मल लिगामेंट्स आहेत ते पण बदलून द्यायचे तर त्याच्यामुळे याला रिकव्हरीला वेळ लागायचा ब्लिडिंग जास्त व्हायचं आणि कॉम्प्लिकेशन रेट पुष्कळ जास्त होते आता नवीन पद्धतीमध्ये फक्त जितका गुडगा झिजलेला आहे वीस टक्के झिजलेला आहे पंचवीस टक्के झिजलेला आहे तर आपण फक्त तितकाच रिप्लेस करतो तितकाच बदलवतो आणि उर्वरित आपले ज्या लिगामेंट्स आहेत आतमधल्या नसा आहेत ज्या गादी आहेत जे हाडा आहेत बोन्स आहेत त्यांना आपण जसेच्या तसं ठेवतो आणि त्याच्यामुळे रिकव्हरी पुष्कळ फास्ट होते पहिल्या दिवशी आपण सुट्टी करू शकतो किंवा जास्तीत जास्त दुसऱ्या तिसऱ्या दिवशी पण पेशंटला आपण चालता फिरता सुट्टी करू शकतो बरोबर आणि कॉम्प्लिकेशन रेट पुष्कळ कमी आहेत आता त्याच्यामध्ये देखील वेगवेगळ्या खर तर नी रिप्लेसमेंट मध्ये आपण बघितलं तर आता गोल्ड नी रिप्लेसमेंट उपलब्ध आहे तर आता आपल्या सोबत एक मॉडेलही आहे त्याचं वैशिष्ट्य काय आहे बघा आपण जेव्हाही काही कृत्रिम गोष्ट वापरतो जसं टायर झाला किंवा मशीन झाली तर आपण नेहमी बघतो की त्याची क्वालिटी काय आहे ती किती दिवस चालेल तर प्रत्येक कृत्रिम गोष्ट आर्टिफिशियल जी गोष्ट असते त्याचा एक वय राहते बरोबर तर जर जे साधे इम्प्लांट्स असतात ते कोबॉल क्रोमियम मॉलिपडिनम या या गोष्टींनी बनतात तर त्याचं वय एक पंधरा वीस वर्ष पंचवीस वर्ष पर्यंत राहते पण हे जे गोल्ड नी आहे गोल्ड नी लवर कोटिंग असल्यामुळे याची झीज फार कमी होते तर कमी वयात पण जर आपल्याला गुडगा बदलवायचा असेल तर आपण हे एक्सपेक्ट करू शकतो की हा तीस चाळीस वर्ष तरी आपल्याला चालेल तर इट इज अबाउट द क्वालिटी म्हणजे क्वालिटी जी आहे ती पुष्कळ सुपेरियर आहे पुष्कळ चांगली आहे जे रुटीनली आपण नी रिप्लेसमेंट करतो त्या बरोबर काही वर्षांपूर्वी जेव्हा नी रिप्लेसमेंट होत होतं तेव्हा आपण बघितलं तर खाली बसण्याचा प्रॉब्लेम होत होता ह्या नी रिप्लेसमेंट नंतर मात्र आता इतका ऍडव्हान्स खरं तर टेक्निक उपलब्ध आहे की जे शेतकरी आहेत किंवा ज्यांना खाली बसून काम करायची इच्छा असते तर ते देखील खरं तर सहजपणे करू शकतात याबद्दल काय म्हणाल बघा खाली बसणं हे आपल्या भारतीयांच्या समाजात रुळलेलं आहे फक्त शेतकऱ्यांचं नाही आहे आपण पूजेला स्त्रिया खाली बसतात त्यांना वरती बसणं आवडत नाही काही पुष्कळ लोक जेवायला खाली बसतात नमाजासाठी खाली बसावं लागतं तर इतक्या सगळ्या गोष्टी असल्यामुळे पेशंटला हे मनात नेहमी राहते की ऑपरेशन केल्यानंतर मी खाली बसू नाही शकणार पण ते तसं आजकाल नाही राहिलेलं आहे जे इम्प्लांट्स आणि जे ऑपरेशन आम्ही करतो त्यानंतर पेशंटला आम्ही कधीच सांगत नाही की तुम्ही खाली बसू नका आता जे नवीन इम्प्लांट्स आलेले आहेत आणि आम्ही ज्या पद्धतीने हे ऑपरेशन करतो त्यानंतर पेशंट खाली बसू शकतो आपले रुटीनली देवांची पूजा खाली बसून जेवण करणं नमाज वाचणं ह्या सगळ्या गोष्टी पेशंट करू शकतात बरोबर म्हणजे इतका फायदा खर तर ह्या पेशंट्स होऊ शकतो जिथे आपण बघतो की आता गुडघेदुखी असेल तर आपण धड चालूही शकत नाही खाली बसू शकत नाही तिथे ऑपरेशन नंतर आपण सहजरित्या ही सगळी कामं करू शकतो त्याचबरोबर डॉक्टर अजून एक प्रश्न होतो म्हणजे एका वेळी दोन्ही गुडघ्यांचं ऑपरेशन करण्याची आपल्याला वेळ आली तर आपण दोन्ही एकत्र ऑपरेशन करू शकतो का आणि ह्याचा फायदा पेशंटला कशा पद्धतीने होऊ शकतो बघा दोन्ही गुडगे आपण एक सोबत करू शकतो पण ते करण्यापूर्वी आपल्याला पेशंटची कार्डिओ रेस्पिरेटरी स्टेटस म्हणजे हृदय आणि फुफ्फुस हे कसे कामं करत आहेत हे बघणं आवश्यक आहे जर या दोन्ही गोष्टी पेशंटच्या चांगल्या आहेत हार्ट चांगलं आहे आणि लंग चांगलं आहे तर आपण दोन्ही गुडगे एक एका सोबत कर करू शकतो काही कॉम्प्लिकेशन होत नाही पण जर कार्डिओ रेस्पिरेटरी स्टेटस म्हणजे हार्ट किंवा लंग्समध्ये काही प्रॉब्लेम असेल तर एक एक केलेलं जास्त बरं राहतं आम्ही नेहमी प्रिफर करतो की दोन्ही गुडगे एका सोबत केलेले बरे राहते कारण रिकव्हरी पुष्कळ फास्ट होते तितका पेशंटचा वेळ वाचतो खर्च कमी होतो हॉस्पिटलमध्ये कमी वेळ राहावा लागतं आणि या गोष्टीमुळे दोन्ही गुडगे एका सोबत केलेलं नेहमी चांगले राहते पण आम्हाला त्यावेळी करण्यापूर्वी किती रिस्क आहे हे बघणं आवश्यक आहे बरोबर आहे म्हणजे पेशंट्स वरती आणि पेशंटच्या एकूणच तब्येतीवरती हे फार महत्वाचा खर तर तुम्ही अवलंबून आहे या ऑपरेशन डॉक्टर त्याचबरोबर मग अशी तुम्ही पार्शियल नी रिप्लेस 
रिप्लेसमेंट बदल पार्शल नी रिप्लेसमेंट का लोक बढ़ते करता ही के लिए ही जता आतापर्यंत तुम्हें अनेक पेशंट्स मे पार्शल नी रिप्लेसमेंट के पाही वर्षान जेव पुनः एक गुड़घ्याला का इजा जा गुड़घ्या जीज जा दुसर ठिकाणी मजे एक ऑलरेडी नी रिप्ले पार्शल नी रिप्लेसमेंट के दुसर ठिका जीज जा तो पुनः गुड़घ्या टोटल नी रिप्लेसमेंट करना चीज का आ, सगत महत्वाचे पार्शल नी रिप्लेसमेंट नर आप गुड़ग्या होनी जीज थाम जते बर हे सगळ्यात महत्वाचं आहे या ऑपरेशन नंतर हा ऑपरेशन केल्यानंतर आपल्या गुडघ्यांचे जे उर्वरित चांगले लिगामेंट्स आणि गाद्या म्हणजे मिनिस्कस आणि कार्टिलेज जे असतात ते झीज होणं थांबून जातं त्याच्यामुळे पार्शल नी रिप्लेसमेंट केल्यानंतर झीज वाढणं हे पुष्कळ शक्यता कमी आहे पण तरी फ्युचरमध्ये म्हणजे भविष्यात कधी गरज पडली तर आपण परत ऑपरेशन करू शकतो आणि त्याला काही कॉम्प्लिकेशन नाही आहे पण मग जेव्हा भविष्यात अशी वेळ आली तर मग नेमकं काय करायचं मग पार्शल नी झाल्यानंतर भविष्यात जर अशी गरज पडली की बाकी काही गुडघ्याला इजा झालेली आहे तर आपण कधी टोटल नी रिप्लेसमेंटमध्ये त्याला कन्व्हर्ट करू शकतो बर पण मग त्यामुळे पेशंटला काही त्रास होत नाही नाही पेशंटला त्रास म्हणजे हेच आहे की पार्शल नी रिप्लेसमेंट जे या गोष्टीसाठी आपण केलेलं आहे म्हणजे गुडघ्याच्या दुखण्यासाठी ते पूर्णपणे ठीक होते आणि समोर जाऊन जर काही युजली झीज होणं वाढत नाही पार्शल नी रिप्लेसमेंट झाल्यानंतर पण काही कारणास्तव म्हणजे पडल्यामुळे किंवा लागल्यामुळे किंवा दुसऱ्या बाजूला काही झीज झाली किंवा फ्रॅक्चर झालं तर आपण दुसऱ्या प्रकारे त्याचा ट्रीटमेंट करू शकतो बरोबर तुम्ही मगाशी सुरुवातीला जेव्हा म्हणालात की गुडघेदुखीची कारणं वेगवेगळी असू शकतात आपल्या आपली जीवनशैली असेल किंवा काही स्पोर्ट्स पर्सन असतील ह्यांच्यामध्ये देखील पुढे जाऊन गुडघेदुखीचा त्रास उद्भवू शकतो मात्र अनेक जण व्यायाम करत असतात म्हणजे नियमित तरी देखील त्यांना गुडघेदुखीचा त्रास संभवतो ह्याच्या मागे संधीवात हे एक प्रमुख कारण असू शकतं का नाही संधीवात हे बिमारी जी आहे ही दोन कारणामुळे राहते एकतर ही जेनेटिक राहते जेनेटिक म्हणजे अनुवांशिक राहते आणि दुसरी गोष्ट याच्यावर एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर्स म्हणजे आपण कोणत्या वातावरणात राहत आहे त्यानुसार होतं याच्यात पाणी वाता हवा आणि स्मोकिंग टोबॅको च्युईंग या सगळ्या गोष्टींमुळे हा संधीवादचा प्रकार होतो पेशंटला पण त्याचं आणि व्यायामाची व्यायामाचं काहीच घेणं देणं नाही आहे व्यायाम हे नेहमीच गुडघ्यांसाठी आणि आपल्या पूर्ण शरीरासाठी चांगलं राहतं पण व्यायाम आपण कोणत्या प्रकारे करतो ते जास्त महत्वाचं आहे काही लोक व्यायाम एकतर चुकीचं करतात किंवा जास्तीचं करून घेतात जेवढी त्यांची शरीराची कॅपॅसिटी नसते बरोबर तर त्यामुळे व्यायाम आपण कसा करतो हे जास्त महत्वाचं आहे आणि व्यायामाचं संधीवाताचं काहीच घेणं देणं नाही उलटा व्यायाम आणि संधीवात हा कमी होतो त्याचा त्रास कमी होतो बरोबर आहे अर्थातच मग आजपासून आपण खरं तर टोटल नी रिप्लेसमेंट आणि पार्शल नी रिप्लेसमेंट बद्दल बोललो ह्यामध्ये देखील आता रोबोटिक सर्जरी उपलब्ध आहे ही रोबोटिक सर्जरी म्हणजे नेमकं काय आहे रोबोटिक सर्जरी म्हणजे मेनली आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणजे जर मी दोन बोटांमध्ये किती डिस्टन्स आहे हे जर तुम्हाला आता विचारलं तर प्रत्येक माणूस याबद्दल वेगवेगळा म्हणेल कोणी म्हणेल हा फाय एम एम आहे पाच मिलीमीटर आहे कोणी म्हणेल एक सेंटीमीटर आहे तर रोबोट तुम्हाला सांगतो की तुम्ही जे बोन कट करत आहे किंवा जे झिजलेलं बोन काढत आहे ते बरोबर आहे ते पाच एम एम तुम्ही ठरवलं होतं ते पाच एम एमच कटत आहे तुम्ही पाच एम एमच्या जागी सहा एम एम किंवा सात एम एम कट कट नाही करत आहे कारण पाच पेक्षा जर सहा आणि सात तुम्ही कट केलं तर त्याचे रिझल्ट जे आहेत ते तितके चांगले नसतात पण तुम्ही जे ठरवलेलं झिजलं आहे तेवढंच जेव्हा आपण कापतो त्याच्यामुळे त्याचे रिझल्ट जे आहे ते फार सुपेरियर असतात तर टेक्नॉलॉजी ही नेहमी हेल्प करते चांगल्या टेक्नॉलॉजी आणि आपण चांगल्या टेक्नॉलॉजीला नेहमी यूज करले केलेलं बरं राहत तर रोबोटिक इज डेफिनेटली हे पुष्कळ चांगली गोष्ट आहे आणि आपण त्याचा जितकं जास्त उपयोग करू ते जास्त चांगलं राहील बर पण मग आता रोबोटिक टेक्नॉलॉजी ही आलेली आहे भारतामध्ये तर ह्याचा फायदा आतापर्यंत अनेकांनी घेतला असेल अचूकता हे मुख्य खरं तर रोबोटिक टेक्नॉलॉजीचं वैशिष्ट्य म्हणायला लागेल म्हणावं बिल्कुल टेक पहिले जेव्हा मोबाईल आले होते तेव्हा सगळे लोक म्हणायचे की हे चांगलं नाही आहे 
नंतर इंटरनेट आलं तर सगळे लोक म्हणायचे की हे हे पण चांगलं नाही आहे पण आज आपण बघतो की प्रत्येक माणूस हा मोबाईल युज करतो इंटरनेट युज करत आहे त्याचप्रमाणे रोबोटिक हे नी रिप्लेसमेंटचा फ्युचर आहे काही दिवसानंतर तुम्ही बघाल की पेशंट स्वत म्हणेल की मला रोबोटिकने सर्जरी करायची आहे कारण त्याला माहीत आहे की याच्यात अॅक्युरसी जास्त आहे जे सब्जेक्टिव्ह ना म्हणजे माणसां सर्जन सर्जन मध्ये जे चेंजेस होतात की मी पाच एम एमच्या जागी सहा एम एम कट करून घेईल तर रोबोट हे तुम्हाला बरोबर ऑपरेशन करायला मदत करते शेवटी करणारा माणूसच असतो पण जे टेक्नॉलॉजी आहे ही तुम्हाला हेल्प करते बरोबर गाईड करत गाईड करतो बरोबर बरोबर आहे त्याचबरोबर डॉक्टर अजून एक प्रश्न तो म्हणजे जेव्हा आता ह्या सगळ्या तंत्रज्ञान आलेलं आहे मात्र तरी देखील जे अनेक गुडघेदुखीचे पेशंट आहेत ते अजूनही थोडेसे घाबरतात ह्या सगळ्या सर्जरीला खरं तर गुडघेदुखी ही शंभर यशस्वी सर्जरी असं म्हटलं जातं मात्र काही गोष्टी गैरसमज समाजात पसरलेल्या आहेत की गुडघेदुखीच्या ऑपरेशन नंतर किंवा नी रिप्लेसमेंट नंतर बऱ्याचदा असं होतं की कुठेतरी हायजीन व्यवस्थित नसतं त्यामुळे कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होऊ शकते कॉम्प्लिकेशन येऊ शकतात पुढे जाऊन हे कितपत खरं आहे बघा कोणत्याही कोणतीही सर्जरी ही शंभर टक्के कधी सक्सेसफुल राहत नाही शं नव्याण्णव पण गुडघे रिप्लेस करायची सर्जरी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी ही नव्याण्णव टक्के ऑल ओव्हर द वर्ल्ड सक्सेसफुल आहे आणि तुम्ही जे प्रश्न मला विचारलं की हायजीन बरोबर नसेल तर हे सगळ्यात महत्वाचं आहे आपला ऑपरेशन कोणत्या ऑपरेशन थिएटरमध्ये होत आहे कोणत्या हॉस्पिटलमध्ये आहे ते इन्फेक्शनचा कंट्रोल बरोबर ठेवत ठेवतात की नाही ऑपरेशन थिएटर क्लीन आहे की नाही तेथे काय काय सुविधा उपलब्ध आहे या सगळ्या गोष्टी नी रिप्लेसमेंटमध्ये फार महत्वाच्या असतात तर गुडगे नी रिप्लेसमेंट ही सगळ्यात सक्सेसफुल सर्जरी आहे आणि व्यवस्थित झाल्यावर पेशंटला याचा भरपूर फायदा होतो पेशंटचं जे चालणं फिरणं बंद असते जो लोकांवर डिपेंडेंट राहतो तो सेल्फ सफिशियंट होऊन जातो स्वतःची कामं स्वतः करू शकतो पण करण्यापूर्वी आपण या सगळ्या गोष्टींबद्दल माहिती काढली पाहिजे की आपण जिथे ऑपरेशन करत आहे तो हॉस्पिटल चांगला आहे की नाही करणारे सर्जन चांगले आहे की नाही काय टेक्नॉलॉजी युज करत आहेत आणि जे इम्प्लांट्स युज करत आहेत ते कोणत्या कंपनीचे आहेत या सगळ्या गोष्टींचा प्रश्न पेशंटनी डॉक्टरला विचारणं आवश्यक आहे बरोबर आहे आणि अशा पद्धतीने जर आपण गेलो तर नक्कीच आपलं हे ऑपरेशन सक्सेसफुल होऊ शकतं डॉक्टर वेळ संपल्यामुळे आज आपल्याला इथे थांबा लागते मात्र तुम्ही आलात आणि खूप छान माहिती आमच्या प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवली त्याबद्दल मनपूर्वक पूर्वक आभार धन्यवाद आणि ह्यानंतर हितगुज हे आमच्या खास कार्यक्रमात इथे सांगतो तुम्ही पाहत राहा आमचा खास कार्यक्रम हितगुज